ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சிம்பிளி சூப்பர் வ்ளாக்ஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னா நம்ம வீடியோவில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் கொடுத்துட்டே இருப்போம் இல்லையா இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப்ரொடக்டிவ் டேவாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு காலையில் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒன்ஸ் நான் முடிவு பண்ணிட்டா என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன் அதனால் இன்றைக்கி காலையிலேருந்தே எல்லாத்தையும் ரொம்ப நாளாக போஸ்ட்பான் பண்ணி சில வேலைகள் வைப்போம் இல்லையா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்ச சில வேலைகளை வந்து இன்றைக்கி முடிச்சே ஆகணுங்கிற முடிவு எடுத்திருக்கேன் என்ன அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே வாங்க போய் பார்த்தேன் ஆரம்பிச்சிட்டியா பயங்கரமாக இன்ட்ரோவில் சொன்னேன் அப்படி என்ன விஷயத்த வெட்டி எவ்வளோ விஷயத்த முறிக்க போகிற இன்னைக்கு அது எப்படி வெட்டி முறிக்க போகிறேங்கிற ஸ்ட்ராங்கான கேள்வியை எப்படி சட்டுலாம் அப்படியே கீழ் ஸ்ருதியிலேயே கேட்டு முடிச்சார் பார்த்தீங்களா ஸோ அது அவரோட டேலண்ட்டு யாராவது பார்க்குறீங்களா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்க நோட் பண்ணுங்கப்பா நோட் பண்ணுங்க பார்க்குற மாதிரி ஸோ என்ன அப்படி வெட்டி முறிக்க போகிற அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம கோவம் வந்துடும் ஸோ அந்த வேலையை எப்படி வெட்டி என்னத்த முறிக்க போற அப்படின்னு கேட்டா நம்மளால ரியாக்டே பண்ண முடியாது நாங்கெல்லாம் யாரு உன்ன போய் ஏமாத்த முடியுமாப்பா நீதான் இப்படி டக்கு டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடுற வேற நான் ஏதோ சொன்னேன்னாலே நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆனா பாக்குற ஆடியன்ஸ் பாவம் அவரு எவ்வளவு மெதுவா கேட்டாரு சுபாவ அதுக்கே இப்படி ரியாக்ட் பண்ணிட்டீங்களே சுபா அப்படின்பாங்க ஆனா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பதினெட்டு வருஷ குடும்ப வாழ்க்கையில பிடிச்சி பார்த்த பல்ஸ் ஆ சரி நான் இன்னைக்கு என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு வந்து கொண்டக்கடலை வந்து ஒரு குழம்பு மாதிரி பண்ண போறேன் அப்புறம் ரைஸ் வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் காய் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுவேன் இதுதான் இன்னையோட சமையல் அதை தாண்டி ரொம்ப நாளாக நம்ம நவராத்திரிக்கு முன்னாடியே வந்து கஞ்சிமா வரைக்கிறதுக்காக சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் பட் அப்போ வந்து நவராத்திரின்னு அதை ஒதுக்கி வச்சேன் அடுத்தது தீபாவளி வந்தது அதையும் ஒதுக்கி வச்சேன் தீபாவளி முடிஞ்சு ஒரு நாலஞ்சு நாள் நல்லா அப்படியே ஒரு பிரேக் எடுத்தாச்சு வெறும் சமையல் சாப்பாடு வேலையை மட்டும்தான் பார்த்தா வேறு எதுவும் பா பார்க்கவே இல்லை பட் வீடியோஸ்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துட்ருந்தேன் இன்றைக்கி வந்து சரி அதை வந்து எடுத்து வறுத்து அத்தனை சாமான் பத்து சாமான் இல்லையா அது அத்தனையும் வறுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை போய் அரைச்சிட்டு வரணும் அரைச்சிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே சிங்கப்பூரில் நிறைய பேர் புதுசாக வந்திருக்கீங்க எங்கே அரைப்பாங்க மில்லு அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாது நம்ம ஆல்ரெடி இதை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் மறுபடியும் இந்த சிங்கப்பூருக்கு வந்து புதுசாக வந்து இதெல்லாம் தெரியல சுபா நீங்கள் சொல்ல சொல்ல கற்றுக்குறோம் நாங்கள் நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அவங்களுக்காக பரவாயில்ல திரும்ப இன்னொரு தடவை சொல்லுவோம் ப்ராப்பராக இன்றைக்கி வந்து எப்படி இருக்கு அந்த இடம் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வீடியோவில் எடுக்கலான்னு நினச்சிருக்கேன் ஸோ அதுதான் என்னோடய ப்ரொடக்டிவ் டே என்ன காஞ்சாச்சு இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு காக்கா டீஸ்பூன் மிளகு ஜீரகம் அப்புறம் கரம் மசாலா அந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ் இருக்கும் இல்லையா டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் தக்காளி இது எல்லாத்தையுமே வதக்க போகிறேன் வதக்கி அரைச்சி கொண்டக்கடலை வந்து மொதல் நாள் நைட்டே ஊற வச்சாச்சு அதை வந்து போட்டு அப்படி தேங்காயெலாம் அரைச்சி விட்டு ஒரு குழம்பு தான் ஸோ இந்த பக்கம் சாதம் ஆயின்னுருக்கு பேரலெல்லாம் இப்போ வந்து ஐயோ பேரலல் வேறு யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது என்ன சொல்கிறது இப்போ பர்பண்டிகுலர்னு சொல்ல முடியாது என்ன சொல்லட்டும் சைமல்டேனியஸாக சம்டைம்ஸ் வந்து அடிக்கடி ஒரு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணனா எல்லாரும் பிடிச்சி போட்டு பேரலல் உங்க ஃபேவரட் வேர்டா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதனால கொஞ்சம் பார்த்து யோசிச்சு பேச வேண்டியதா இருக்கு இத வந்து கூடவே இது கூடவே இதையும் ஆன் பண்ணிருக்கேன் இதுல வந்து ஒன்னு ஒரு ஐட்டமா வறுக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து அந்த பொறுமையா ஒரே ஒரு வேலையை மட்டும் இப்படி பண்றதெல்லாம் வரவே வராது அப்படியே பரபரப்பா பண்ணி முடிச்சு வச்சுட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிற டைப்பு அதனால் இதையும் பண்ணிடலாம் கூடவே சமையலோடு சேர்ந்து அந்த வேலை ஆகிடும் அதுக்குள்ளே இது வறுப்பட்டாச்சு ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதோட வந்து ஒரு பெரிய பூண்டு உரிச்சு வச்சுருந்தேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு இஞ்சி அதையும் சேர்த்து வதக்க வேண்டியதுதான் ஜோவர் சோலர் இதை வந்து வறுக்க போகிறேன் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக எல்லா சாமானையும் வறுத்துடுறேன் பட் நான் ஃபைனலாக உங்களுக்கு லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் எவ்வளோ எவ்வளோ ஐட
ஸோ இது ஸ்லோவாக வறுக்கிறதெல்லாம் பெரிய போரிங்கான ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் அதை வீடியோவில் கொடுத்தனா அதனால் டக்கு டக்குன்னு எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி தான் நல்லா வாசனை வர சிம்மில் வச்சு செவக்க வறுக்கணும் அவ்வளோதான் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா கஞ்சி மாவு கடையிலேருந்து வாங்கிடுங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் ஸோ நானே வந்து ஒரு பதினெட்டு வருஷம் கழித்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கஞ்சி மாவு அரைச்சி வறுக்கிறேன் மிக்சியில் அரைச்சி வறுத்துருக்கேன் எமர்ஜென்சிக்கு பட் யூஸ்வலாக ஊருக்கு போவோம் அப்போ வந்து அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடுவேன் இந்த தடவை ஊருக்கே போகலை அப்படிங்கிறனால சரி இதையும் நம்ம ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது இவ்வளோ பண்ணுறோம் இதை பண்ண மாட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா சாமானியும் வாங்கி வறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இல்லை ஓமம் போடல ஓமம் போட்டால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் என்ன கஞ்சி மாவு இல்லையா ஆமாம் மிக்சியில் அரைக்கிறதெல்லாம் போடுவேன் அது வந்து அரிசி போட்டு வருத்தன்னா போடுவேன் சத்து மாவு கஞ்சியில் ஓமம் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் பட் பால் விட்டு குடிக்கிறதா இருந்தால் ஓமம் போட்டால் நல்லா இருக்காது எனக்கு பால் விட்டு குடிக்க மாட்டேன்னே நான்லாம் குழந்தையாக இருக்கும் போதுலேருந்தே கஞ்சி மாவில் பால் சர்க்கரை போட்டு தான் டெய்லியுமே நான் குடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கம் இருந்தது பட் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மோர் விட்டு குடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராக்டிஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்கு பண்ணும்போது ஒத்தருக்கு இது அதுன்னு பிரித்து பண்ணுறதுக்கு முடியாமலே பாதி நேரம் என்ன பண்ணிவிடுவோம்னா ஒரேடியாக கலந்துருவோம் போ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் ஸோ இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றா அப்படி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி 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 கடைசியில் இப்போ மொத்த மாவுலேயுமே ஓமத்தை போடு அப்படின்ற அளவில் ஒரு டிமாண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுடுறாங்க இது ரைட்டாக தப்பாலாம் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது இப்படியே நான் பேசுவேன் பயங்கரமாக பயங்கரமாக ஆர்கியூ பண்ணுவேன் அதை எதிர்த்துலாம் பேசுவேன் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஓமம் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துருப்பேன் ஃபுல்லாக அந்த மாவு தீர்ற வரைக்கும் மோர் விட்டு தான் குடிக்க முடியும் பாலே அதில் விட முடியாமல் ஆகும் ஸோ நம்மளோட வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணப்படுதுன்னே நமக்கே தெரிய மாட்டேங்கிறது இப்படியே எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்க வதங்கியாச்சு தக்காளி வந்து ஒரு நல்ல பெரிய தக்காளி ரெண்டு போடலாம் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு தக்காளி ஒன்று தான் இருந்தது பட் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாத்தையும் சமாளிக்கிறா இல்லை அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த புளிப்புக்கு கொஞ்சோண்டு புளியை வந்து அதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறேன் குழம்பு தானே அதனால் புளி இருந்தாலும் நான் தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு அரை கப் தேங்காவும் சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையுமே நான் இப்போ அரைக்க போகிறேன் வதக்கிட்டு கடைசியாக இருக்கிறது சாட்டர்டே அன்றைக்கி பாட்டில் கார்டு சுரக்காய் தான் ஸோ அடுத்தது வெஜிடபிள்ஸும் வாங்கி ஃபில் பண்ணி ஆகணும் எனக்கு வேலையே வீட்டில் பண்ணுறதுல பிடிக்காத வேலை என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா சமைச்சு போடுறதா <laughs> பாத்திரம் தேய்க்கிறது இல்ல பாத்திரம் தேய்க்கிறது கூட எனக்கு ஒரு விதமா பிடிக்கும் பெருக்கிறது பெருக்கி தொடைக்கிறது அது வந்து ఫిజికల్ இல்ல ஆக்டிவிட்டيز பண்ணிடுவேன் டாய்லெட் கிளீனிங் ఫిజికల్ ஆக்டிவிட்டி இல்லனா அப்ப சமைக்கிறது இருக்கு அப்புறம் துணி காய போடுறது எனக்கு வந்து துணி மடிச்சு வைக்கிறது வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏனோ தெரியாது அது ஒரு வேலையாவே எனக்கு படாது அத பண்ணணும் அப்படின்னாவே அது ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம் ஆனாலும் அத பண்றதுக்கு ஒரு வணங்காது எத்தனை பேருக்கு அந்த வேலை மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி இந்த வேலை எனக்கு பண்ண பிடிக்காது அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லை சில பேருக்கு அதான் நம்ம நடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சில இது பிடிக்காதுன்னு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிக்காத வேலை ஆனால் பண்ணியே ஆகணுன்ற கட்டாயம் இருக்கு அப்படிங்கிற வேலை என்னன்றத கமெண்ட்ல என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை பேர் என்ன மாதிரி இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நானும் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒன்று இன்ஃபேக்ட் எனக்கு பாத்திரம் தேய்க்கிறது ரொம்ப பிடிச்ச வேலை ஒத்துக்க மாட்டேன் இல்லைன்னா அப்புறம் டிஷ் வாஷர் வாங்கினேன் 
மைண்ட் வாய்ஸ்ஸு நினச்சி நீங்கள் சொத்தமாக பேசிட்டு இருக்கு கேள்வியும் நீயே பதிலும் நீயே அது வரைக்கும்லாம் நான் வெயிட் பண்ணுறதே இல்லை அதனால தான் நான் சைலண்ட்டாகவே சைலன்ஸ் கோரர் அவரு கேட்டு முடிச்சுட்டு உடனே பதில் நீ ஏன் சொல்லு இல்லை எனக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி நிறைய ஏதாவது யோசிச்சுட்டு பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்றும் ரொம்ப மூளையை அப்ளை பண்ணுற வேலை இல்லைல்ல அதனால தான் பிடிச்சிருக்கு உனக்கு அடிக்கிறலா ஊத்தியா கல்லினியை கேட்டு டக்குனியை பதில் சொல்லிட்டு பாரு சி என்னையே நானே டேமேஜ் பண்ணிக்கிறேன் நீ ஏங்க டேமேஜ் எங்க பண்ணிக்கிற மூளையே வேணாம் அதுல அந்த வேலை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா மூளை இல்லை அதனால தான் உனக்கு பிடிச்சிருக்கு இதெல்லாம் நீயே எடுத்துக்கூடு யாரும் இந்த அளவுக்கு யோசிக்கலாம் கூட ஓவர் திங்கிங் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் ஸோ என்னோட கிரியேட்டிவிட்டியை அப்படி தட்டி விடுற டைமாக இருக்கும் பாத்திரம் தேக்கிற டைம் நோ கவுண்டரா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை போட்டு சேர்த்து அரைச்சிடலாம் அப்புறம் நம்ம வதக்கி வச்ச அந்த வெங்காயம் மசாலா ஸோ இப்போ அதே பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஸோ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த வெங்காயம் தக்காளி இதையும் வந்து இதில் சுற்றலாம் இந்த குழம்புக்கான உப்பு மிளகாப்பொடி அது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து யூஸ்வலாகவே சாம்பார் பொடியை தான் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்துப்பேன் எனக்கு வெறும் ரா அந்த சில்லி பவுடர் வந்து அந்த அளவு ஒத்துக்காது அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வேணும்னா ரெட் சில்லி பவுடரும் தனியா தூளும் தனித்தனியாகவும் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் வந்து நம்ம இன்னும் மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலை மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொண்டக்கடலை வந்து நான் நேற்று ராத்திரியே ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் குழம்புல சேர்த்து நல்லா விசில் மூணு நாள் விட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக வெந்துடும் இது வந்து ராத்திரிக்கு நம்ம சப்பாத்தி அப்படின்னு பிளான் பண்ணோன்னாலும் மத்தியானத்துக்கு இதை பண்ணிட்டோம்னா ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் மாதிரி ஆகிடும் ராத்திரிக்கு திரும்ப ஒரு கிரேவி பண்ண வேண்டாம் ஸோ இப்போ குழம்பு வந்து ஒரு கொதி கொதிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் கொண்டக்கடலையும் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் நிறையா ஊற வச்சுருக்கேன் அதனால் பாதி எடுத்து வச்சுட்டேன் பாதியில் ஒரு கால் வாசி வச்சுருக்கேன் இது நம்ம எதுக்கு வேணால் அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து குக்கரை மூடி வச்சு விசில் விட போகிறோம் இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் அதையும் இது வந்து காய்க்கு அதையும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பாட்டில் காட் சுரக்காய் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இதையும் சேர்த்து வேக விட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து தேங்காய் உளுத்தம்பருப்பு காஞ்ச மிளகா வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஒரு மாதிரி ரொம்ப பேஸ்ட்டாகவும் அரைக்காமல் குறை குறைன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து அதில் சேர்த்து தாளிச்சு கொட்டினோன்னா காய் ரெடி ஆகிடும் இது வந்து ஏற்கனவே நான் ஒரு நாள் வேறு எதுக்கும் ரெடி பண்ணது அதனால் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ காயும் ரெடி ஆச்சுன்னா சமையல் ஓவர் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நம்ம வேக விடலாம் ஸோ பார்லி வந்து வருத்தாச்சு கோதுமையை வறுத்துக்கலாம் இது வெந்ததுனா சமையல் பார்ட் ஓவர் ஆகிடும் பட் வறுக்கிறது இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது ஐயோ என்ன ஓவரா புகழாதி இந்த கவுண்டர் கொடுக்கறதா இந்த சொட்டேல் குடும்ப தலைவி வாழ்க
எங்க மில்லுக்கு போற மாதிரி தெரியலையே தெரியோ அதோ காப்பாத்துறோம் <laughs> 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 இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கிறது செல்வி மில்ஸ்க்கு தான் பந்தான் லூப்பில் இருக்க மில் தான் இது ஸோ நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கான அட்ரஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ வந்து வறுத்து எடுத்துகிட்டு வந்த கஞ்சி மாவு அரைக்க கொடுத்துட்டு மிளகா பொடியும் வந்து சாம்பார் பொடிக்கும் வந்து அளவு சொல்லிட்டேன் ஸோ வந்த வேலை முடிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கடா பாதி வேலை தான் முடிஞ்சிருக்கு கஞ்சி மாவு அரைச்சி வாங்கிட்டேன் கையோட பட் சாம்பார் பொடி வந்து டைம் ஆகும் அப்படின்ட்டாங்க ப்ளஸ் நாளைக்கு வந்து கடை கிடையாது மாவு வந்து நல்ல சூடாக இருந்ததுனால வந்த உடனே ஒரு துணியில் ஆற வச்சுட்டேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதோட அளவுகள்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம